Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи. Мы продолжаем карьеру за Зенит в PS19. И у нас продолжается борьба за первое место. Мы сейчас находимся на второй строчке. Но, как мы видим, ЦСК, Локомотив, Спартак все довольно близки ко второму месту. Ну а от Краснодара нас отделяет 4 очка. У них на 2 победы больше. И, собственно, сегодня в серии будем пытаться приблизиться к лидеру. Ну и также у нас будет еще один матч в Лиге Европы, откуда мы уже, собственно, с вами из группы вышли по набранным очкам. Ну и сейчас первый матч у нас против Ростова дома. Давайте посмотрим на план игры, кто у нас сегодня в старте. Предлагают нам Заболотного, также Шкриньяр Мамана в центре, Смольников, Набиулин, Паредес, Кузяев, Маркизио, Мак... Шатов. В общем, интересный состав. Я думаю, мы так все с вами и оставим. Усаживайтесь поудобнее. Давайте наберем 600 лайков для следующей серии. Также лучшие комментарии попадут в следующий выпуск. Наливайте чаек, берите вкусняшки. Приятного аппетита и приятного просмотра. Поехали. Домашний матч против Ростова. Просили меня поставить стадион Шальки. Мол, он будет очень приближен к стадиону Зенита. Я сделаю... Голосование, оно появится вверху, справа, и вы сможете проголосовать, стоит ли менять стадион на стадион Шальки или нет. Также подскажите в комментариях, это просто настраивается в параметрах команды, в общем меню, как я понимаю, также, наверное, как и в FIFA. Кто знает, пишите также в комментариях. Ну и, ребят, матч против Ростова, поехали. Паредос разбегается, попадает в стенку. Далер Кузяев, у него хороший дальний удар. Набиулин с левой ноги уже тоже забивал. И здесь очень хорошо пробивает поворотом, спасает голкипер. Посмотрим еще раз повтор. Кузяев блокирует удар. Набиулин, ложный замах, его так в коридорчик. Посылал мяч в дальний угол, но голкипер Ростова здорово играет. И снова Паредос уже на сей раз угловой подает. Набиулин, пошла подача и за болотной ножницами. Хорошая попытка. Подуспокоилась игра, 23 минута, Ростов пытался начать атаку через центр, тут же потеря, Роберт Мак. Дальше за болотный, здорово. И надо подавать на дальнюю, Олег Шатов удар по воротам, и вот он гол. Здесь все очень здорово разыграно, мощный такой прострельчик от Заболотного, и Шатов точно так же мощно вкладывается в этот удар. Здесь Заболотный сместился во фланг, сделал такую прострельную подачу на 11 метров, и Шатов вколачивает мяч в ворота. Вся эта атака была под прессингом, и на Роберта Мака давили, но в комментариях по-прежнему продолжают писать, что все очень просто, и, мол, нас совсем никто не атакует. В атаке Ростов, Мамана. И все-таки будет угловой. Здесь, наверное, не стоило играть Мамани. Но и футболист Ростова немножко растерялся. Потерял мяч. Сороковая минута. Подача, удар по воротам. И Ладыгин спасает. Ну вот, очень хороший момент у Ростова был. Удар по воротам 1-1. Но здесь как не старались мы накрыть этот мяч, не получилось. Вот тут, в коридорчик между двумя нашими футболистами, полетел мяч. И Кладыгину уже никаких вопросов. Очень мощно в дальний угол. 1-1. Начинается второй тайм матча «Зенит-Ростов». Пока счет 1-1. И концовки первого тайма игра, я думаю, выровнялась. Ростов забил мяч, они имели и до этого неплохие моменты. Снова Ростов в атаке, прострел, удар! 2-1. И здесь, мне кажется, немножко помешал рикошет. Ладыгин играл по мячу. Посмотрим повтор. Но мяч кого-то задел. И вот здесь неприятный рикошет был от Паредоса. В концовке эпизода я хочу посмотреть, дотронулся ли кто-то из наших футболистов вот тут до мяча. Ну, вроде от головы чуть-чуть чиркнул мяч от головы Шкриньяра, но это не изменило траекторию полета мяча. И вот так вот Ростов выходит вперед. Паредас. 
Неплохая передача на Смольникова. Пошла подача Заболотный выше ворот. У нас выходит Себастьян Дриуси вместо Заболотного. Остается играть полчаса. Ну, чуть больше. С учетом добавленного времени. Ошибка соперника. Удар Дриуси. 2-2. Хотел сказать 1-1. Супер замена. Первым касанием Себастьян Дриуси забивает мяч. Ну и посмотрите, здесь ошибся уже футболист Ростова. Вот здесь он как-то сплоховал, отдав передачу Кузяеву, по-моему, или Роберту Маку. Кому-то из них. Да, Кузяев. Кузяев это был. Он сразу же аккуратненько левой ногой вперед на Себастьяна Андреуси. И тот забивает второй мяч. Ну, интересная встреча. Уже 2-2. Опасно! Ладыгин, красавец, в подкате. Выбивает мяч. Пас пяточкой по Редесу. Кузяев. Удар Кузяева. Штанга. Паредес. Есть еще время на атаку. Паредес с мячом. Играет на Набиулина. Набиулин. Пошла аккуратная подача. И никто до мяча так и не добрался. Заканчивается встреча. Боевая ничья 2-2. Интересный матч. И посмотрим, что будет дальше. Результаты других матчей, как мы видим, ЦСК выиграл, Краснодар выиграл, Локомотив проиграл Оренбургу, Спартак обыграл Урал, ну и у нас опять, как и часто бывает, ничья, но такая весьма голевая ничья, мы уже опустились на третье место, ЦСК вышел вперед, ну а Краснодар увеличивает отрыв. Нужно как-то подсобраться и в третьем матче в серии уже после Лиги Европы сыграть на победу, я не знаю, кто нам там будет противостоять, но сейчас у нас матч Лиги Европы. Команда находится уже в подтрибунном помещении. Ну и сейчас, в принципе, победа важна, но она важна скорее даже для, наверное, командного духа, нежели для набора очков в группе. Так как мы, в принципе, уже вышли из группы. Еще в прошлый раз мы набрали уже достаточное количество побед. Снова Смольников. И вот сейчас подача. Шатов. Как-то у нас в последнее время совершенно с флангов не получается забить. Постоянно мяч летит выше ворот. Либо головой бьют парни, либо ножницами. И все летит мяч куда-то не туда. Кузяев с Дюбой. Шатов. Снова на Биулин. И вот сейчас. Ну уже Дзюба. Офсайд. Но и Дзюба попал в галкипера. Пас на Шатова. Удар Шатова. И неприятный для галкипера он получился. И снова Дзюба. Удар Дзюбы рядом со штангой. Кстати говоря, было неплохо. Иванович пошел встречать. Опасно. Отбились. Отбились. И тут же можно контратаку. Кузяев. Ну же, Шатов, беги. Подустали парни, надо делать замены. Смольников и подачу на Дзюбу. Дзюба бьет поворотом и не попадает. А сейчас опасно. Удар в дальний. И здесь повезло, что мяч не попадает в угол. Высказывает претензии Лунев своим защитникам, что они дали пробить. Снова Нобуа. Ой-ой-ой, как грубо. И здесь надо давать желтую. Это прямая красная, ребята. Вот так вот. В конце встречи соперник остается в меньшинстве. Но нам, я не скажу, что от этого как-то легче. Здесь очень жестко, конечно, въехали в Нобу. И будет сейчас штрафной удар. Сам Нобу у мяча. Хотя он так подустал. Я думаю, ребята, все-таки Паредос попробует пробить. Разбег Паредоса и штанга. У нас, ребята, 14 очков после 6 игр, 4 победы, 2 ничьи. Это первое место. Давайте посмотрим также, как дела обстоят в других группах. Итак, как мы видим, Спартак, 6 побед из 6 матчей, при том, что у них был Милан в группе. Идем дальше. Что у нас здесь есть еще интересненького? Спортинг, Вильреал, Байер... Ага, Леон здесь у нас второе место занял. 5 побед по одному поражению. Уфа четвертое место. О, третье место заняла. 4 очка набрали они. Челси у нас здесь на первом месте. 
Краснодар, к сожалению, четвертое место, не смогли они здесь побороться, но группа у них такая довольно плотная, Арсенал, как мы видим, на втором месте, ну и, в принципе, вот она наша группа. Так, ну что, ребят, переходим к следующему матчу Санжи, смотрим, какой у нас здесь состав, смотрим, как у нас по выносливости все. Ладыгин сегодня снова на воротах, дали на Биулин отдохнуть, Лаксальт. А, так, раз, два, три, четыре, пять. Нормально, нормально. Смотрите, игра даже подстраивается под лимит, что приятно. И давайте отправляться на матч. Очередной матч чемпионата. Мы приехали в гости к Анжи. И сейчас нужно выложиться по максимуму, заработать три очка. Потому что мы уже опускаемся все ниже и ниже. Вроде бы и не проигрываем. Но и вот эти вот ничейные результаты, конечно... На фоне побед соперников не очень здорово выглядят. Так что сейчас будем стараться играть на победу. Ой-ой-ой, удар по воротам выше. Вот здесь нас просто простили. Хотел я как можно скорее доставить мяч подальше. Но в итоге, пытаясь сыграть аккуратно вот здесь, Шхриньяр просто попадает в соперника. И чуть не привозит гол в свои ворота. Перевод на левый фланг. В атаке Анжи. Смольников. Успел Мамана. Хорошо. Здорово, Паредас. Удар в дальний. Не получилось. Спасает вратарь. Очень бодрый первый тайм. Пока 0-0. Посмотрим, что будет во втором тайме. Снова Паредас. Попытка пробить. Зарабатывает Паредас угловой. Ну что, есть там высокорослые. Подача пошла. Удар по воротам и штангу облизнул мяч. После удара Маркизио. Здесь он взмыл воздух, пробил. И там немножко, кстати, мне кажется, мяч-то чиркнул еще. Защитника, который стоял на ближней штанге. Играет на Паредеса. Паредес, надо-надо сейчас разгонять атаку Дзюба. Заброс на Дзюбу. Удар по воротам и гол! Артем Дзюба! Вот так вот не успел выйти вратарь. И Дзюба. Укрывая мяч корпусом. Забивает первый гол в сегодняшнем матче против Анжи. И великолепный пас Паредоса. Такой небольшой черпачок с подкруткой. Посмотрим еще раз. Никто не встречает. Ждет Паредос. Эту микропаузу закидывает на Дзюбу. И, возможно, мне кажется, стоило галкиперу бы выйти из ворот. Но он не вышел. И снова Паредос. И снова пас на Дзюбу. Шикарный. И ошибается защитник. Дзюба 2-0. Ну, просто, просто подарок. Нянжи буквально за считанные минуты разваливается. Пареда вторая голевая передача. Посмотрите, какой пас с подкруткой, что вот здесь. Я не знаю, защитник пытался отыграть голкиперу назад, а в итоге отыграл Дзюби на ногу. И счет становится 0-2. Здорово. Дзюба играет на Дриуси. Обратный пас. Хорошо, Артем Дзюба. Еще один удар Дзюбы. Здесь вратарь спасает. Кокорин. Паредас и снова спасает вратарь. Паредас здорово вложил корпус в этот удар. А здесь ошибка. Маркизио. Дзюба. И Дзюба делает хэт-трик. Это хэт-трик, ребята. Это Артем Дзюба. Ну и Маркизио здорово пошел до конца. Выгрызает мяч. И отдает аккуратный пас Дзюбе. Сейчас опасно. Анжи. По левому флангу в атаке. Но вот здесь не знаю, что увидел арбитр. Мне кажется, что Чернов сыграл в мяч. Первое, конечно, устное предупреждение. Чернов только вышел. Но чего-то сверхопасного я там не увидел. Мамана, здорово. После наших замен как-то Анжи взбодрился. Очень опасно! И блокируют, блокируют защитники, и все, друзья. Вот так вот Анжи хотели в конце встречи забить. Артем Зюба забирает мяч. Хэт-трик на его счету. Я надеюсь, друзья, вам серия понравилась. 
поддержите обязательно ее лайком, пишите комментарий. Ну а с вами был Локи, всем спасибо за просмотр и увидимся. Пока-пока.